Joanna from the shores of Lake Chapala has kidney failure. Twice a month, she leaves her rural home in central Mexico and has dialysis to clean her blood, the job her failed organs can't do. Empezó a hincharse y de ojos, cara y la parte de la espalda. Y ahí sí resultó que con la biopsia era insuficiencia renal crónica. Ya fue cuando ya estaba la enfermedad muy avanzada. El 10 de agosto le pusieron el catéter para diálisis. Y de ahí para acá ha seguido su, su tratamiento. Tiene un año y medio con seis meses que se está dializando. Está en diálisis peritoneal. Joanna is just 13 years old, and in her hometown, she's not the only one with problems. Son mucha gente que hay que ya tiene insuficiencia renal. Eh, ella tiene diálisis peritoneal, pero hay enfermos renales que tienen hemodiálisis. In Joanna's high school class, some 30% of her classmates have kidney problems too. Indeed, these shores of Mexico's largest freshwater lake have the second highest rates of kidney failure in the world. Es que hemos vivido toda nuestra vida aquí y pues sí, había un caso por allá, otro caso por acá, pero no tantos como ahora. Y pues la verdad no no nos explicamos y no nos damos una idea más o menos el por qué. Lake Chapala is part of a larger water body which runs from the mountains of Mexico City 1,200 kilometers to its delta in the Pacific Ocean. Long considered sacred, it's a vital resource for the indigenous peoples who live along its course. Ramon Padilla is a tribal leader who oversees 12 coca indigenous communities. El río tenía antiguamente conocido pues por nosotros de cariño, tenía un nombre, le nombrábamos el Chiconahuac, que significa el río de las nueve vidas, para nosotros significa lo que para el ser humano son las arterias, la vida. Yet today this water body is one of the most polluted in Mexico, in part due to industrial waste that is discarded, mostly untreated, along its course. Sergio Graf is the Environment Minister for Jalisco State, one of the worst offenders when it comes to dumping. Somos el estado eh, con el mayor desarrollo agroindustrial del país. O sea, Jalisco prácticamente produce el 12% del Producto Interno Bruto Alimentario en México. Tan solo en, la, en esta zona de intervención eh, prioritaria eh, tenemos identificadas más de 700 empresas que tienen... Eh, actividades o giros que tienen eh, elementos importantes contaminantes. While Mexico has environmental laws, their enforcement is another matter. La normatividad federal en torno a la contaminación es sumamente laxa. Hay una permisibilidad de descargas hacia un río, hacia las aguas este, nacionales que están ligadas a una normatividad federal. Entonces, Esa laxitud de la normatividad permite niveles de descarga que, el, aunque todo mundo cumpliera, tiene eh, condiciones de daño. Ahora, otras empresas no cumplen porque se les hace fácil violar la ley. And while business is booming, communities are suffering. Nos ha afectado así ya en lo directo, de 40 años a la fecha. Ya nosotros no podemos obtener lo que es el producto, que es el, los distintos tipos de peces, todo lo que es lo que produce el agua. Aquí con nosotros han muerto infinidad de personas ya. Se me preguntaba, ya perdimos la cuenta. Dejó de ser la fuente directa de nosotros. Nosotros somos del agua, somos directos del agua. Chief Padilla took us to one of the worst offenders, a European industrial dyes company which manufactures here because regulation in its home country didn't allow it to do so there. Here behind me is a factory producing industrial dyes. We're a long way from the factory and along this course of this fence which is protecting factory grounds, there's one security camera. What's that security camera watching? This specific section on the banks of the Santiago River. And what can we find here? This is the factory's waste outlet pipe, where industrial waste 
and sewage is being pumped directly into the Santiago River. Like this factory, there are hundreds more along the river's course, the River Santiago being one of Mexico's longest rivers. At El Salto, a once famous waterfall 30 kilometers downstream, lives Ruben Darío. He's an activist who for decades has demanded change. Ese es mi recuerdo que te puedo decir que era maravilloso, una cascada impresionante donde te daba gusto bañarte con la brisa, que era hasta medicinal. Hoy es corrosiva y venenosa. This is the river's first chemical test. The broad river as it slows over a plain sprouts lilies. Toxic plants, but resilient. They're the only ones which can withstand contaminated water. Then, as the water goes over the edge and is mixed with the air, the swirling pools below sprout foam. CGTN showed this footage to chemists educated at Cambridge University. They affirmed that the foam is the proof of chemical agents agitated by the waterfall. They suggested that this long-lasting foam in particular indicates the presence of large molecules, such as detergents, which increase the water's surface tension and remain a foam that runs for hundreds of metres before once again being stopped by the plant life. All along the river's course, mystery pipes with mystery contents are a common sight. Pero aquí viviendo a dos cuadras es insoportable Nos despierta el olor picante, ardor de ojos, ardor de garganta y nos despierta y nos deja dormir toda la madrugada cuando el aire sopla hacia la población. Es inaguantable, es insoportable. Eh, los eh, niños eh, despiertan tosiendo, tosiendo con sangre porque se está desangrando las vías respiratorias. Carmen Llamas runs the local convenience store on the steep cliffs beside the waterfall. La contaminación empezaron a llegar empresas, empezó empezamos a contaminar también nosotros porque también no nomás las empresas, también nosotros también contaminamos, que ya un plástico, que ya la basura, que ya un animal muerto, que ya esto, que ya lo otro. Oye, no, también no, ¿verdad? Pero todo mundo tenemos causa de contaminación. No nomás las empresas. Pues que nos estamos muriendo poco a poco. Infecciones en la garganta, cáncer de pulmón, cáncer de garganta, infecciones en los riñones, este, de todo, tenemos aquí. But it's not only people who are suffering the negative effects. Three hundred and fifty kilometers downstream, the Santiago River cuts through the jagged terrain of the Sierra Madre mountain range, Mexico's extension of the Rocky Mountains. Deep in these hills stands the Agua Milpa Dam. It was built 25 years ago and has flooded these steep mountain valleys where local fishermen like Santos Diaz, a member of the Huichol indigenous people, continue to fish today. Pescado tengo como 24 años aquí, ¿eh? ya más o menos pues ya aquí, ya conozco cómo está la, la mujer. Sí, cómo no, siempre hace, yo ha sacado como pescador, ya ha sacado casi ese, la mujer a veces manchado, otro ya como la aleta con mochado, la cola mochado, todo así manchadito siempre, ha salido. As the water's level drops, white stains on the rocks show chemical deposits left by these waters on their way out of the mountains and down to the coast. The sorry state of the Santiago River is no secret. The problem has implications in the public public of a no magnitude that we can't stop. We can't continue to the logic de seguir privilegiando solamente el desarrollo económico en detrimento de las condiciones ambientales, porque en este caso el, el problema de la, del daño ambiental es un problema de salud ambiental que involucra a la población que está siendo afectada. Dicen que es el agua, pero nadie... No es el agua de tomar. The Environment Minister for Jalisco State maintains that this water is safe to drink that rather it is physical contact with the water and exclusively the pesticides in it that cause health problems. 
pero el agua potable que tiene el acceso a la comunidad no es el factor de contaminación. Es el, el agua, el contacto con el agua del agua. No significa que no haya contaminantes y metales pesados en el, en, en el agua, ¿no? Y que hay que tener este, precaución sobre esas cosas. Pero el factor que está generando el problema con esos niños no es eso. Yet the river is the water basin for 10 Mexican states, and without concerted cooperation and strong enforcement of law, it's very difficult to reach consensus. Es decir, no es un problema de la Secretaría de Medio Ambiente. Es un problema público que requiere la transversalidad de políticas, el gabinete económico, la Secretaría de Economía, la Secretaría de Desarrollo Rural, eh, Innovación, eh, la Secretaría de Medio Ambiente, por supuesto, la Secretaría de Salud. El problema es tan grande que si no tenemos soporte de la Federación, nos vamos a tardar más. Jalisco State's Environment Ministry was the only government agency that agreed to speak to CGTN. While the state government has made promises to build no less than 19 water treatment plants throughout the state, construction has not yet started on any of them. Ayúdame con algo que se ha hecho, que se dice, puede decir, hoy estamos haciendo esto. Una acción que se está haciendo concreta, muy importante, es eh, el tamizaje de la población para mitigar el impacto a la salud pública. Es decir, tú muestreas las condiciones de sangre y orina de una población en la cual les identificas que tienen parámetros que no estén sobrepasando ciertos límites y si estos límites están sobrepasando, tú los separas y les das una atención para evitar que vuelvan, que vayan a entrar una condición crónica de enfermedades. Authorities, aware of the problem, have limited their action to studying its effects on the public, but tackling the causes is far more challenging. Si hacemos esto, esto tiene implicaciones para las empresas. Es decir, hacer cambios en sus sistemas de tratamiento, sus procesos productivos para disminuir la carga contaminante, obviamente va a tener costos y esto tendría que ir acompañado de un sistema de incentivos, créditos, etcétera, para que las empresas puedan ir bajando su carga contaminante. Desgraciadamente sí. One local activist says he has a solution. Yo trabajé mucho tiempo en la iniciativa privada y yo sé perfectamente que lo que son eh, gastos es muy diferente a lo que es un costo. Entonces, si un buen industrial realmente tiene interés por la cuestión humana y de la contaminación y de los seres humanos, sabe perfectamente que esto y tratar la, 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 los, los contaminantes es un, gas, eh, es un costo operativo. Y un costo operativo que lo va a pagar el cliente, no sé si me explico. Aquí usted va a un restaurante y compra un caballito de tequila, le cuesta 80 pesos, mi amigo. ¿Usted cree que, que el tequila no tiene margen para tener las plantas adecuadas para poder tratar su, su, sus vinazas y cargárselos al cliente? And if nothing is done, local communities say they'll take more drastic action. Así lo quiero dejar bien afirmado y testimoniado, que es una violencia hacia nuestros derechos. Exigimos que el daño que está ocasionando aquí a las personas sea resarcido y por consecuencia que este, este río que es fuente de vida, el origen de, de nuestra raza indígena, que sea resarcido, pero desde donde nace. Yet these communities feel powerless. Without a strong legal system to support them, communities all along the water's edge say their fate is in the hands of the political classes. Bueno, mientras no tengamos gentes conocedoras, expertos en las como funcionarios públicos y con gobernantes, cada vez peor. Si no tenemos gente preparada con conocimientos y con el valor de enfrentarse y decir que está equivocado la historia de los últimos 20 años de toda la cuenca del Santiago, no vamos a cambiar nada. Esa es el, la triste realidad. At its delta, the Rio Santiago finally drains into the Pacific Ocean. The beaches where it does so are stained grey, and the long sandbar turns abruptly to mangroves at the mouth. Francisco López is an environmentalist who has worked to protect the local wildlife and ecosystem. Eh, nada menos esta temporada pasada de, de protección de la tortuga, no recuerdo qué mes fue, 
salió mucho, le decimos chihuila aquí, yo he visto que por ahí le dicen pez gato. Es un pescado que come, de hecho come aquí por la orilla del río, todo lo que es la orilla del río, y como que algo le intoxicó, por toneladas salieron muertos a, a la orilla de la playa y tienen unas espinotas así que diario nos ponchábamos en las motos. Down on the coast, children swim in the Pacific Ocean just meters from the delta, often beside the corpses of fish, washed up by the same waves. The Rio Santiago sends its contents into the Pacific, an ocean shared by 54 countries. And while the river may end here, the problems it causes live on. Todos los cultivos que se, se riegan alrededor del río con agua de ahí. Todo el ganado que está a la orilla del río toma agua de ahí. Todos esos contaminantes nos los vamos a comer. Se los mandamos en, en jitomate, en pepino, en chile, en todo eso. Otra vez allá. La leche que tomamos de las vacas que toman ahí, imagínate cómo va. De hecho, nosotros somos medios vengativos. Todo ese pescado que nos sacamos ahí se lo mandamos otra vez a, a las ciudades esas, que se lo coman, que lo reciclen. Porque este, es cochinero que nos están echando ellos, ¿verdad?